Alhamdulillah. Wa salatu wa salam. Ala rasulillah wa ala alihi wa sahibi ajmain. Amma abad. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Rabbi shali sadri. Wa silli amri. Wa ahlul uddad min lisani yafka wa kawli. Apna de shabai ke shakutu janai. Islamic shambashone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्लाहर दया शांति रहमत अपन सवार पर बर्षित हक आज के विशेष अनुष्ठान करते जा नाम हे अर्धांगिनी ना कि तिक्तांगिनी और अनुष्ठने अपनारा जरा इन आरा प्रश्न करते पर विपर्क जीवन संगी बेचे नार बेपारे अथवा निकाश सम्पन्न करा ए बेपारे प्रश्न करें अथवा विवर्ती जीवन से प्रसंगे अथवा विवाहित जीवन की भावे काटबें एक कथा विजी हवा तर मान निजे कबुल बला एर आगे जो प्रश्नगुल आसते परे सेगल और विये राजी हार पर मैंने कबुल बलार पर जे प्रश्नगुल आसते परे सेगल जाते विवाहित दम्पतर जीवन कुरण और हादिस अनुजय है एक कथा आजकल प्रश्नोत्तर पर्व चेष्टा करब विवाहित जीवन की भाव सफल होते वेडलक ना कि पैडलक विदि सफल है तो हमें वेडलक ना पैडलक वि कथा ते अनुष्ठने पुरुष दे चे महिल संख्या बसि प्राय पंचाश जन महिला और दस जन पुरुष दुपक्ष जान सुविचार पान से जो महिला पाँच छा प्रश्न करबें तपर पुरुष प्रश्न अपन प्रश्न विवा निका नहीं फिका मासाइल नहीं प्रश्न करबें ना प्रश्न करबें वि प्रसंगे वियर आगे जीवन संगे बेचे नया वियर पर दाम्पत्य जीवन की भाव काटबें ए रकम प्रश्न नारे अधिकार पुरुषे अधिकार नहीं प्रश्न करबें ना सेगल नहीं पर अनुष्ठान करबले अपनारा एखा के प्रश्न करते पर निका प्रसंगे जीवन संगी बेचे नहीं समय दरकार नहीं टा लगे ना सबकि ठीक तुम शुद्ध महाराम ठीक है अवस्था प्रथम स्त्री के जान प्रयोजन और ना जान से अबिचार है भाई प्रश्न कर लें जो द्वित स्त्री बोले माइंड करबना जो समय कम दाओ जो टाक ना दाओ जो समय ना दाओ शुद्ध महाराम हो महाराम तक ही हबें जो समय दीते तैना जदि समय ना दें तो महाराम हबें कि भाव जो महाराम होते चान ना अपना सुविधा अनुजाई हमार सुविधा मत अच्छा समय दिओ ना तर मैं तो समय नहीं गुरुपूर्ण हमारे प्रथम स्त्री के जान गुरुपूर्ण कारण सात दिन एक दिन समय दीते गिथे बोलते एक दिन बेर कर एक प्रथम स्त्री के जिज्ञेस कर उचित कारण आल्ला सुविचार करते पवित्र क्रण बोलते सुरन निशा चार नम्बर उदय तीन नम्बर आयाते पचंद नारी के विन चार जन तब सुविचार करते नारे मात्र एक जन के हाँ आो कर सुरन निशा चार नम्बर उदय एक सौ उन्त्रिस नम्बर आयाते स्त्री तुम्हारा समान व्यवहार करते एकजुन दिखे सम्पूर्ण झुके पड़ो ना तर मैंने आर्थिक दिक्कत के सुविचार करते जदि एक जन स्त्री के एक टयोटा कें दें तो जन के टयोटा एम ना जो मार्सिडीज और टयोटा दूजन के एक ही जिन दें समय जो सामान्य कम बेसि है तेल समस्या नहीं खदीजा रदियाल्लाहान मारा जा रहा अवहेला करबें 
এগুলোর উপর ভিত্তি করে আমার মনে হয় যে এই ব্যাপারটা জানানো বাধ্যতামূলক হ্যাঁ ভাই প্রশ্নটা হলো যে ধরেন আপনি দ্বিতীয় বিয়ে করতে যাচ্ছেন দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করবেন আপনি যেই হোক ধরেন একজন ভাই বললেন তো যদি আপনি বিয়ে করেন আমি না ইনশাল্লাহ একজন ভাই সবাই আমাকে টার্গেট করছে না 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 আচ্ছা এখন মনে করেন যে সেই মহিলা সে বলল যে আমাকে বিয়ে করো আর সেই মহিলা আরো বলল যে সুবিচার করতে হবে না ধরেন স্বামী তার আর্থিক ভার বহন করতে পারবে না সময় দিতে পারবে না তবে মহিলা বলল কোনো সমস্যা নেই প্রথম স্ত্রীকে যেরকম টাকা দাও সেটা আমাকে দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ইত্যাদি ইত্যাদি এটা করার কি অনুমতি আছে এটা কি করা যাবে সুবিচার করার জন্য ধনী অথবা গরিব হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ না গরিব লোকের তুলনায় ধনী লোকের পক্ষে সুবিচার করাটা বেশ কঠিন ধনী লোক একজনকে দেবে মার্সিডিজ গাড়ি আরেকজনকে হয়তো দেবে একটা টয়োটা সাম্যতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে ধনী গরিব কোনো ব্যাপার না সুবিচারের ক্ষেত্রে টাকার কোনো গুরুত্ব নেই তাহলে আপনার ইনকাম যাই হোক না কেন হয়তো সেটা পাঁচ হাজার টাকা অথবা সেটা হয়তো পাঁচ লাখ টাকা অথবা পঞ্চাশ লাখ টাকা সুবিচার মানে সমতা সুবিচার মানে হচ্ছে পরিমাণে বেশি নয় এমন না যে শুধু ধনী লোকেরা একাধিক বিয়ে করতে পারবে গরিব লোক পারবে না কারণ একজন মানুষের জীবন ধারণ করতে কত টাকা লাগে কোনো ঠিক ঠিকানা নেই কেউ কেউ হয়তো সারা মাস খুব ভালোভাবে চালাতে পারে মাত্র দুই হাজার টাকা দিয়েই কেউ হয়তো মাসে দুই লক্ষ টাকা খরচ করে পড়লো আরে আমার এটা নেই আমার ওটা নেই আমি গরিব আর আমাদের অর্গানাইজেশনে কারো বেতন হয়তো কয়েক হাজার আবার কারো হয়তো কয়েক লাখ টাকা এমনও হতে পারে যার ইনকাম মাসে চার পাঁচ হাজার সে হয়তো অনেক সন্তুষ্ট হয়তো পরিবারও বড় পাশাপাশি যে লাখ টাকা বেতন পাচ্ছে সে হয়তো সন্তুষ্ট না আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন না আসলে আপনি একবার এরকম কথা দিয়েছিলেন মাসে চার হাজার টাকা দেবেন কে আপনি বলেছিলেন চার হাজার ধরেন আপনার ইনকাম চার হাজার আর ধরেন এক বোন আপনাকে বিয়ে করতে রাজি আপনার ইনকাম মাত্র চার হাজার সে আপনাকে বিয়ে করতে চায় কারণ সে একজন মাহারাম চায় সে আপনার সাথে থাকতে চায় কিন্তু টাকা কোনো ব্যাপার না আপনি তাকে কোনো টাকা দেবেন না তাকে কি বিয়ে করতে পারবেন আর বিয়ের সময় এরকম কিছু করার কি অনুমতি আছে এখানে একটা কথা বললেন যে ম্যারেজ প্রিপারেটরি কোর্সের একটা অনুষ্ঠানে আমি বলেছিলাম যে বিয়ের আগে হব স্ত্রীকে কি বলেছিলাম আপনাকে কমপক্ষে চার হাজার টাকা দিতে পারবো যা বলেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি দিচ্ছে আলহামদুল্লাহ এখন চাইলে কমিয়ে দিতে পারি যদি কমাতে চাই আমি তাকে চার হাজার অনেক বেশি দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ এখন চাইলে কম দিতে পারি তবে এখন পরিস্থিতির কথা যদি বিবেচনা করি আপনি যা বললেন সেটাই আপনার ইনকাম তখন আপনার জানানোটা গুরুত্বপূর্ণ এখন সেটাকে অর্ধেক করে দিতে পারি সে রাজি হয় কিনা সেটা পরের কথা কিন্তু যদি কাউকে কোনো কথা দেই এটা কি নিকা নামার শর্ত না তাকে কথা দিয়েছিলাম এখন আল্লাহ তালার আদেশ পালন করাটা কথা রাখার চেয়ে অনেক বড় দায়িত্ব যদি নিকা নামার শর্তটা লেখা থাকে তাহলে ব্যাপারটা আলাদা আমাকে সেটা দিতে হবে মুখে বললাম মাসে চার হাজার টাকা করে দেব কিছুদিন পরে ধরেন তার মা অসুখে পড়ল প্রতি মাসে আরো দুই হাজার টাকা করে লাগবে তখন কি করব এটা বলবো যে তোমার মা মারা যাক আমার স্ত্রীর মা অসুস্থ বলেছিলাম প্রতি মাসে চার হাজার টাকা করে দেব মা অসুস্থ একজন ভালো মুসলিম মা এটা বুঝবে যদি সে বলেও যে চার হাজার দিলেই চলে আর ধরেন আমি জানি যে এক হাজার টাকাতেও মাস চলা সম্ভব অথবা এক হাজার ডলারে চলা সম্ভব যদি কথা দিয়ে চার হাজার ডলার দেব এখানে আমাদের বুঝতে হবে আমি কথা দিয়েছিলাম তবে এটা নিকা নামাই থাকলে ব্যাপারটা আলাদা তাহলে আর্থিক অবস্থা যেমনই হোক না কেন হোক সে ধনী বা গরিব সে যাই হোক দ্বিতীয় স্ত্রীর সময় দাবি করুক বা না করুক যদি এটা সামগ্রিকভাবে দেখেন তাহলে ব্যাপারটা হয়তো আলাদা সামগ্রিকভাবে সমতা বজায় রাখতে হবে ইসলাম ধর্ম এটাই বলে এটা তার প্রাপ্য স্ত্রী দিয়ে দিতে চাচ্ছে সেটা আলাদা স্ত্রী দাবি ছেড়ে দিচ্ছে সেটা আলাদা তবে এটা আপনার দায়িত্ব আপনার স্ত্রীর অধিকার আপনাকে সেটা পূরণ করতে হবে সামান্য উনিশ বিশ হলে সমস্যা নেই তবে সাম্যতা বজায় রাখতে হবে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন তা না হলে আপনাকে ভালো স্বামী বলা যাবে না আপনার স্ত্রী বেহেসতে যেতে পারে আপনার যাওয়াটা কঠিন হয়ে যাবে আমাদের নবী সাল্লাম বলেছেন সেরা বিশ্বাসী সে যে তার পরিবার বিশেষ করে স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করে একজনের সাথে ভালো থাকলেন আরেকজনের সাথে না সেই স্ত্রী হয়তো বেহেসতে যেতে পারবে আপনার কি হবে আপনি যেতে চান না যদি ভালো হতে চান ভালো স্বামী হতে হবে একজন স্ত্রী থাকলে একজনের সাথে দুজন থাকলে দুজনের সাথেই আগামীকাল আপনার স্ত্রী বলল ঠিক আছে আর সে নামাজ পড়ো না কি করবে নামাজ পড়ো বাদ দেবেন 
যদি সে বলে নামাজ আদায় করো না সমস্যা নেই নামাজ পড়া ফরজ এটা তো আল্লাহর আদেশ অবশ্যই পড়তে হবে হয়তো সুবিচারটা নামাজ পড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ না তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ সুবিচারটা নামাজের মতো না স্ত্রী আপনাকে অনুমতি দিয়েছে কিনা সেটা আলাদা সে হয়তো সন্তুষ্ট আপনাকে অভিশাপ দেবে না আপনার জন্য দোয়া করবে তবে আপনি কোরআন সুন্নার আদেশগুলো মেনে চলবেন কোরআন সুন্না খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন কি দ্বিতীয় বিয়ের প্ল্যানটা বদলেছে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ বোন আপনি বলেন তাদেরকে কিভাবে বোঝানো যায় যে এসব করাটা আসলে ঠিক না আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো ছেলে বা মেয়েটা যদি গুণ সম্পন্ন হয় তখন আমি তাদেরকে কিভাবে বোঝাবো বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে টিনেজারদের মধ্যে এটা এখন কমন যে তারা প্রেমে পড়ে যায় আপনি তাদের কিভাবে বোঝাবেন যে প্রেমে পড়াটা ঠিক না আর ছেলে বা মেয়ে গুণ সম্পন্ন হলে কি করবেন এটা তো আপনার প্রশ্ন তাই না হ্যাঁ মানে মেয়েটা ছেলেটাকে পছন্দ করে ছেলেটা গুণবান বা ছেলেটা মেয়েটাকে পছন্দ করে আর মেয়েটা গুণবতী অনুমতি আছে যে হারাম কিছু করবে না অনুমতি আছে কিনা প্রথমেই বলি যে প্রেমে পড়ার ব্যাপারটা এসেছে কোথেকে হিজাব ভেঙে ফেলার কারণে এসেছে অনেক সময় এরকম মনে হতে পারে যে মেয়েটাই ছেলেকে পছন্দ করলো কেন ছেলেটা তো দেখতে ভালো না অথবা মেয়েটা তো দেখতে ভালো না তারপর যখন কথা বলবেন তখন পছন্দ করা শুরু করবেন ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত সেজন্য বেশি মেলামেশা করা অপ্রয়োজনে মেলামেশা করা বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে হলে বাধা দিতে হবে এমন না যে কথাই বলবেন না তবে বিপরীত লিঙ্গের সাথে কথা বললে দৃষ্টি সংযুক্ত রাখবেন তাহলে এই সব কিছু সৃষ্টি হয় হিজাব পালন না করার কারণে হয়তো মেয়েটা ঠিক মতো হিজাব পালন করেনি বা ছেলেটা হয়তো ইসলামিক পোশাক পরেনি বা হয়তো ইসলামিক পোশাক পরছে তাতে হিজাব পালন করা হয়নি এটা হলো হিজাবের একটা দিক অর্থাৎ সীমা তারপর পোশাক ঢিলা হতে হবে বেশি আকর্ষণীয় হবে না বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরবেন না অমুসলিমদের কোনো চিহ্ন পড়বেন না এরপর পোশাকের পাশাপাশি আপনি যেভাবে কথা বলেন হাঁটাচলা করেন যেভাবে ব্যবহার করেন চিন্তা করেন এই সব কিছু হিজাবের মধ্যে আসবে ধরেন পোশাকের হিজাব পালন করলেন কিন্তু ব্যবহারে হিজাব নেয় আরে কেমন আছো এই তো খুব ভালো খুব বেশি আবেগ দেখাবেন না এখন হিজাব পরেও যদি এভাবে বলেন যে কেমন আছো গলার সর অনেক গভীরতা অনেক কারুকাজ অনেক ভালোবাসা এভাবে কথা বলা ইসলামিক না এমন না যে সবসময় শক্ত থাকবেন স্বাভাবিকও থাকবেন তারপর হাঁটা চলা হিজাব পরেছেন কিন্তু হাঁটা চলা ঠিক নেই যেভাবে চিন্তা করেন হিজাব পরার পরেও মাথায় অনেক চিন্তা আসতে পারে বা ছেলেটা বেশ সুন্দর অথবা মেয়েটা সুন্দর এভাবে দেখা দেখি চলতে থাকবে বিভিন্ন স্কুল আর কলেজে কথা বলা হাঁটা চলা চিন্তা ভাবনা মন নিয়ত সবকিছু একসাথে আসবে তাহলে যদি হিজাবের কোনো একটা দিক ভাঙা হয় সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে মুগ্ধতা চলে আসার আর এভাবেই আল্লাহ সুবাহ আমাদের স্রষ্টা তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন যদি বিপরীত লিঙ্গের সাথে কথা বললে আপনার কিছু না হয় তাহলে তো আপনাকে ডাক্তার দেখাতে হবে যদি আপনি প্রায় বিপরীত লিঙ্গের সাথে কথা বলেন আর বলছেন এতে আমার কিছুই হয় না তাহলে ডাক্তার দেখাতে হবে কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটবে অথবা সমস্যা আপনার যদি ইসলামিক নিয়ম মেনে দৃষ্টি নিচু রাখেন হিজাব পালন করেন তখন কিছুই হলো না তাহলে ঠিক আছে কিন্তু আপনি স্বাভাবিক মানুষ যদি কথা বলতে থাকেন হ্যালো হাই হ্যান্ডশেক করলেন আর হাসি ঠাট্টাও করলেন অনেক এই ধরনের ঘটনা ঘটলেই আপনি প্রেমে পড়ে যাবেন এখন এই ধরনের ক্ষেত্রে স্কুল আর কলেজে এই প্রেমের ব্যাপারটা ইসলামিক নিয়ম থেকে অনেক দূরে এর নিরানব্বই পার্সেন্টই কোনো গুণ না গুণ থাকলে দুজনের একজন সরে যেত হ্যাঁ হয়তো সে গুণবান তবে খুব বেশি না তবে আলহামদুলিল্লাহ অন্যদের চেয়ে ভালো আর সে প্রেমে পড়তে পারে এটা সম্ভব সে হয়তো অনুভূতিটা চেপে রাখতে পারবে না যদি সেই ছেলে বা মেয়ের হিজাব কিছুটা কম থাকে তাদের মধ্যে মুগ্ধতা আসতে পারে আকর্ষণ এরপরেও তারা হয়তো গুণ সম্পন্ন তবে পুরোপুরি না বিয়ের আগে প্রেম ইসলাম ধর্মে এরকম কিছু নেই এলবিডাব্লিউ বলে কিছু নেই ক্রিকেটে যেমন আছে লাভ বিফোর ওয়েডিং ইসলামে এটা নেই সেজন্য আমি সবসময় বলি এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিয়ে করে ভালোবাসেন ভালোবেসে বিয়ে করবেন না এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিয়ে করে ভালোবাসেন ভালোবেসে বিয়ে করবেন না
এরকম গল্প আছে রোমিও জুলিয়েট লাইলা মজনু শিরি ফরহাদ আর লোকে বলে লাইলা মজনু বা রোমিও জুলিয়েট বিয়ে হলে তাদের জীবনেও অনেক রকম সমস্যা হতো তাহলে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিয়ে করে ভালোবাসেন ভালোবেসে বিয়ে করবেন না এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটাতে আসি বোন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে তারা দুজনে ইসলামিক দুজনেই গুণ সম্পন্ন তবে তারা প্রেমে পড়েছে এখন এক তরফা নাকি দুতরফা এক তরফা এক তরফা দুতরফা হলে সমস্যা হতো তাই না আচ্ছা তাহলে মেয়েটা এক তরফা ভাবে একটা ছেলের প্রেমে পড়েছে এখন ইসলামিক নিয়মে এটার অনুমতি আছে কি না যদি মেয়েটা গুণবতী হয় যদি সে পুরোপুরি হিজাব পালন করে থাকে হিজাবের সব শর্ত পালন করছে কথা বলা হাঁটা চলা সব আলহামদুলিল্লাহ তবে সে একটা ছেলেকে ভালোবাসে আর ছেলেটাও গুণবান মেয়েটা তার প্রেমে পড়েছে এটা কি গ্রহণযোগ্য হ্যাঁ গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য কারণ একটা ছেলেকে বিয়ে করতে চেয়েছে যাকে সে চেনে ছেলেটা ইসলামিক হ্যাঁ গ্রহণযোগ্য তবে সেটা এখনকার দিনের প্রেমের মতো না এটা এক তরফা সবচেয়ে ভালো যদি চেনে তাহলে প্রস্তাব দেবে সহজ প্রস্তাব দেবে ইসলামিক নিয়মে হয়তো কোন ভাইয়ের মাধ্যমে বাবার বা চাচার মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠিয়ে দেবেন যদি মেয়েটা প্রেমে পড়ে ভালো এ অবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না ভালো আপনি বললেন টিনেজ হ্যাঁ টিনেজও কোন সমস্যা নেই আঠারো উনিশ বছর হলে সমস্যা নেই ছেলের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়ে দেন খুব বেশি দেরি করবেন না কে বলতে পারে হয়তো আপনি হিজাবের বাধা অতিক্রম করতে পারেন এখন মেয়েটা ইসলামিক সে কোনো ভুল কিছু করেনি শুধু প্রেমে পড়েছে ইসলামিক নিয়মে প্রস্তাব পাঠান প্রস্তাব না পাঠালে পরে সমস্যা হতে পারে আপনি হয়তো নিজের হিজাব পালন করতে পারবেন না তাহলে প্রস্তাব পাঠিয়ে দেন এখন মেয়েটা যদি ইসলামিক হয় ছেলেটাও যদি ইসলামিক স্ত্রী চায় সব কিছু ঠিক মতোই আছে ছেলেটা রাজি না হলে ব্যাপারটা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেন ছেলেটা যদি প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় তখন মেয়েটা অন্য কাউকে খুঁজবে বেশি ইসলামিক বা কম ইসলামিক যাকে সে পছন্দ করে তাহলে ইসলামিক নিয়মে যদি কাউকে পছন্দ করে এবং কোরআন সন্না অনুযায়ী কারণ সে গুণসম্পন্ন কোন সমস্যা নেই গ্রহণযোগ্য মেয়েটা সরিয়ার কোনো নিয়ম ভাঙেনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রস্তাব পাঠানো উচিত দেরি করবেন না প্রস্তাব পাঠাবেন ইসলামিক নিয়মে তারপর মিটিং করবেন কথা বলবেন আলোচনা করবেন যদি সে রাজি হয় আলহামদুলিল্লাহ রাজি না হলে সমস্যা নেই মেয়েটা অন্য কাউকে খুঁজবে ছেলেটা আরেকজনকে খুঁজে নেবে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আজকের এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে করেন একটা আয়াত বলেছিলাম সুরা বাকারা দুই নম্বর অধ্যায়ের একশো সাতাশি নম্বর আয়াত অর্থাৎ তারা তোমাদের পরিচ্ছদ তোমরা তাদের পরিচ্ছদ তোমার স্ত্রী তোমার পরিচ্ছদ আর তুমি তার পরিচ্ছদ পুরুষ স্ত্রীর পরিচ্ছদ এখন পোশাক পরিচ্ছদ পড়ার পেছনে উদ্দেশ্য কি আমরা যে পোশাক পরিচ্ছদ পড়ি তার উদ্দেশ্য হলো একজন আরেকজনকে রক্ষা করা একে অন্যকে গোপন করা একে অন্যকে সুন্দর করা তাহলে স্বামী স্ত্রীর দায়িত্ব হচ্ছে যে একে অন্যকে সাহায্য করবে একে অন্যের ভুলগুলো গোপন করবে একে অন্যকে সুন্দর করবে একে অন্যকে শক্তিশালী করবে তাহলে এদের কাজ অনেকটা হাত আর গ্লাভসের মতো এছাড়াও যদি ভালো করে দেখেন যে পবিত্র কোরআন মহিলাদেরকে বলেছে মহসেনা মহসেনা মানে শয়তানের বিরুদ্ধে দুর্গ কোরআনে অনেক জায়গায় বলা আছে সুরা নিসা চার নম্বর অধ্যায়ের চব্বিশ নম্বর আয়াত সুরা নিসা চার নম্বর অধ্যায়ের পঁচিশ নম্বর আয়াত সুরা মাইদা পাঁচ নম্বর অধ্যায়ের পাঁচ নম্বর আয়াত তারপর সুরা নূর চব্বিশ নম্বর অধ্যায় চার নম্বর আয়াত সুরা নূর চব্বিশ নম্বর অধ্যায় তেত্রিশ নম্বর আয়াত এরকম অনেক জায়গায় পবিত্র কোরআন মহিলাদেরকে বলেছে মহসেনা অর্থাৎ শয়তানের বিরুদ্ধে দুর্গ তাহলে একজন স্ত্রী তার স্বামীর জন্য শয়তানের বিরুদ্ধে দুর্গের দায়িত্ব পালন করবে তার মানে স্ত্রী নিশ্চিত করবে সে যেন তার স্বামীর জন্য মহসেনা হয়ে থাকে স্ত্রী নিশ্চিত করবে সে যেন তার স্বামীকে সরল পথে রাখতে পারে যদি বুঝতে পারেন যে আপনার স্বামী কোরআন এবং সুন্না থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আপনি তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন যাতে আপনার স্বামী বিপথে চলে না যায় হতে পারে স্বামী নামাজ পড়ে কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে না আপনি তখন মহসেনা হিসেবে সকালে উঠবেন ঘড়িতে অ্যালার্ম দেবেন তাকে ঘুম থেকে জাগাবেন ভালোবাসা স্নেহ দিয়ে উঠে পড়ো তাহলে আপনি হবেন মহসেনা যদি জানেন স্বামী কোনো পাপ কাজ করে তখন আপনি তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ফিরিয়ে আনবেন এখানে সম্পর্কটা হচ্ছে হাত আর গ্লাভসের মতো এভাবে না ও তুমি তো ভুল করেছ এটা তো হারাম এরকম না ভালোবাসার স্নেহ দিয়ে আপনি আপনার স্বামীকে সরল পথে রাখবেন এটাই হলো মূল কথা হাত আর গ্লাভস 
আপনাকে হতে হবে মহাসেনা এছাড়াও আপনাকে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হবে যেমন আপনার স্বামীর যত্ন নেয়া তারপর আপনি তাকে মেনে চলবেন আর দেখবেন আপনার স্বামী যেন সরল পথে থাকে আপনি আপনার স্বামীর প্রায় সব কথাগুলোই মেনে চলবেন তবে সেগুলো না যেগুলো কোরআন এবং সুন্নার বিরুদ্ধে চলে যায় শুধুমাত্র স্বামীকে সেই ক্ষেত্রে অমান্য করবেন ধরেন সে বলল তুমি হিজাব পড়বে না তখন অমান্য করতে পারেন এটা বাদে ইসলামিক কোনো কিছু বললে সেটা মেনে চলবেন মুবা কিছু করতে বললে সেটাও মানবেন তাহলে স্ত্রীর দায়িত্ব হলো স্বামীকে সুখী রাখা আর স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীকে সুখী রাখা এটা ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক না টু ওয়ে ট্রাফিক একজন স্ত্রীর দায়িত্ব হচ্ছে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা আর স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখা এটা আগেও বলেছেন নবী সাল্লাম বলেছেন যে সেরা বিশ্বাসী সে যা তার পরিবার বিশেষ করে স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করে তাহলে এটা টু ওয়ে ট্রাফিক আর নিকা হল বিয়ের চুক্তি নামা নিকা বিয়ের অঙ্গীকার নামা এটা আসলে দুজনের মধ্যে বোঝা পড়ার ব্যাপার তারা কত ভালোভাবে থাকতে পারে কত ভালো একে অন্যকে বুঝতে পারে সেটা নির্ভর করবে কোরআন এবং সুন্না মেনে চলার উপরে তবে খেয়াল রাখবেন আপনারা যেন লোক দেখানোর জন্য কোরআন সুন্না না মানেন মেনে চলবেন অন্তর থেকে যদি স্ত্রী স্বামীকে শ্রদ্ধা করে স্বামী অটোমেটিক্যালি স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করবে যদি স্ত্রী স্বামীকে শ্রদ্ধা না করে স্বামীও করবে না ধরে নিলাম স্বামী খারাপ স্ত্রী যদি ভালো হয় সে যত ভালো হবে স্বামীও তত তাড়াতাড়ি তার সাথে ভালো ব্যবহার করা শুরু করে দেবে কোরআনে কোথায় বলছে সুরা আনফালে যে তোমার শত্রুকে পরাজিত করো না তাকে জয় করে নাও যদি তার মনটাকে জিতে নেন তাহলে কিছুদিন আগে যে ছিল শত্রু তখন সে বন্ধু হয়ে যাবে এটা সবার ক্ষেত্রে খাটে জীবনসঙ্গীর ক্ষেত্রেও তাহলে বোন এই সম্পর্কটা অনেকটা হাত আর গ্লাভস এর মতো আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আমার প্রশ্নটা হলো একজন পুরুষ আর একজন মহিলা স্বামী স্ত্রী হিসাবে আছে দশ থেকে বারো বছর এই দশ বারো বছর তারা একসাথে থেকেছে শুধুমাত্র থাকার খাতিরে তাদের মধ্যে আসলে কোনো সম্পর্ক নেই তারা শুধু একসাথে থাকে মানুষকে দেখানোর জন্য যে তারা স্বামী স্ত্রী এই বিয়েটা কি বৈধ বোন প্রশ্ন করলেন যে একজন পুরুষ আর একজন মহিলা বিয়ে করে বারো বছরেরও বেশি সময় একসাথে আছে তবে তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই তারা শুধু মানুষজনকে দেখাচ্ছে এটা তাদের বিয়েটা বৈধ কি না হ্যাঁ বিয়েটা বৈধ অবৈধ হতে যাবে কেন বিয়েটা বৈধ একসাথে থাকবে কিনা সেটা আলাদা কথা তারা ভালো স্বামী স্ত্রী কিনা সেটা পরের কথা তবে বিয়েটা বৈধ কারণ তারা বিবাহিত যদি কোরআন এবং সুন্ন অনুযায়ী বিয়েটা হয়ে থাকে তাহলে বিয়েটা বৈধ তারা তো তালাক দেয়নি তালাক না দিলে বিয়েটা বৈধ হয়তো ভালো স্বামী বা ভালো স্ত্রী নয় সেটা আলাদা ব্যাপার কারণ বিয়ে করলেও সেখানে সম্পর্ক থাকাটা বাধ্যতামূলক না বিবাহিত জীবনে সম্পর্ক বজায় রাখাটা বাধ্যতামূলক না তারা হয়তো ভালো স্বামী স্ত্রী নয় তবে বিয়েটা বৈধ আর এখনো স্বামী স্ত্রী আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি আর আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন পথ নির্দেশ দেন যাতে করে কোরআন এবং সুন্নার কাছাকাছি আমরা থাকতে পারি ও আখিরে দেওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাবিল আলমিন